विद्यार्थी मित्रांनो आज आपण रोमन संख्या ज्ञान शिकणार आहोत या पाठामध्ये तर रोमन संख्या ही एक गणिती भाषेतील गणिते मांडण्याची एक वेगळी पद्धत आहे ह्या एक वेगळ्या प्रकारच्या संख्या आहेत की ज्या नऊशे इसवी सन पूर्व नऊशे शतकांमध्ये त्याचा वापर झाला होता व आजही आपण त्या संख्या वापरतो तर आपण आज त्याच संख्या पाहणार आहोत त्यांच्याविषयी थोडी माहिती पाहू अगोदर तर इथे बघा इथे एक तुम्हाला तीन उभे रेषे दिसत आहे आणि एक माणूस विचार करतो की या तीन उभे रेषा काय असू शकतात तर हा एक रोमन रोमन लिपीतला लिपीमधला एक अंक आहे तर तो कसं तो अंक कोणता ते अंक कसे मांडायचे हे ह्या सगळ्या गोष्टी आपण पुढे जाऊन बघणार आहोत तर इथे एक घड्याळ बघा तुम्ही आपण जनरली घड्याळ बघतो की त्याच्यामध्ये एक दोन तीन चार असे बारापर्यंत आकडे असतात ते इंग्लिशमध्ये असतात कधी मराठीमध्ये असतात परंतु इथं जर तुम्ही बघितलं तर इथं तुम्हाला एक उभी रेष दोन उभी रेष तेन उभी रेष एक व्ही दिसेल कधी कधी एक्स लिहिलेला दिसेल कधी एक्स आणि उभी रेष आहे तर हे सगळे अंक आहेत रोमन रोमन लिपीमधले व हे अंक कसे लिहायचे ह्यातली एक उभी रेष म्हणजे काय असतं दोन उभी रेष म्हणजे काय हे सगळ्या गोष्टी आपण पुढे बघणार आहोत तर असे रोमन लिपीतले घड्याळ तुम्हाला आजकाल कुठं बघायला मिळतात ह्याची एक यादी तयार करा आता रोमन रोमन संख्या शिकण्याच्या अगोदर आपण त्याचा थोडाफार इतिहास बघू तर रोमन या नामा नावामध्येच आहे रोमन संख्या ह्या रोमन प्रदेश किंवा आपण त्याला रोमन लँग्वेज म्हणतो म्हणून रोमन भाषा म्हणून तर ह्या रोमन भाषेपासून किंवा रोमन प्रदेशापासून ह्या रोमन रोमन संख्या वापरात आल्या तर ह्या रोमन संख्यांचा शोध ॲक्च्युली कधी लागला कोणत्या कोणत्या काळात लागला ह्याची माहिती अशी अवेलेबल नाही उपलब्ध नाही आहे परंतु नऊशे पूर्वी शतकांमध्ये शतकांमधली लोक या रोमन संख्यांचा वापर त्यांच्या कामकाजासाठी करत होते त्या काळाची वस्तू मोजण्याची पद्धत गोष्टी ठरवण्याच्या पद्धत तर ह्या सगळ्या पद्धतींसाठी रोमन संख्या हे प्रमाण मानलं जायचं रोमन संख्या वापरूनच त्यांची जी काही वस्तूंची मोजणी असेल ती होत असेल तुम्ही रोमन संख्यांमध्ये बघितलं तर त्यामध्ये एक उभी रेष आहे रोमन संख्यांची सुरुवात उभ्या रेषेपासून होते तर ही उभी रेष म्हणजे एक ही संख्या आहे उभी रेषेला आपण मराठीमधली मराठीमधला किंवा इंग्लिशमधला एक म्हणू शकतो पण तेच जर तुम्ही बघितलं की मराठी आणि इंग्लिशमध्ये शून्य ही संख्या आहे पण शून्य ही संख्या रोमन रोमन भाषेत तुम्हाला दिसणार नाही याचे कारण म्हणजे त्यावेळेस शून्य या संख्येचा शोध लागला नव्हता तो काळ होऊन गेल्यानंतर शून्य या संख्येचा शोध लागलेला आहे तर त्याचा एक वेगळा इतिहास आहे परंतु शून्य शून्य या संख्येचा शोध त्या काळात लागलेला नसल्यामुळे शून्य ही संख्या रोमन लिपीमध्ये रोमन रोमन संख्येमध्ये ॲड केलेली नाही आहे आता तुम्ही इथे एक दगड बघताय व त्या दगडावर काही संख्या कोरलेल्या आहेत काही गणित लिहून ठेवलेल्या आहेत त्या जर तुम्ही नीट बघितलं तर एक उभे रेष आहे दोन उभे रेष तीन उभे रेष काही ठिकाणी एक्स वापरलेला आहे काही ठिकाणी व्ही वापरला आहे तर हे सगळं त्यांनी त्यांचे गणित ह्या रोमन भाषेमध्ये लिहून ठेवलेले आहेत व ते लिहून ठेवण्यासाठी त्यावेळेस काही वही आणि कागदाचा शोध झालेला नव्हता त्यावेळेस ते लोक ह्या सगळ्या गोष्टी भिंतींवर दगडांवर किंवा आपण झाडाच्या खोडांवर म्हणू अशा ठिकाणी हे सगळे ह्या सगळ्या गोष्टी ते लोक लिहून ठेवत असत असत इथे पण एक दगडाचं उदाहरण दिलेलं आहे त्या दगडामध्ये काही रोमन संख्या त्यांनी कोरलेल्या आहेत इथे एक मस्त पैकी तुम्हाला नक्षीकाम दिसत आहे त्या नक्षीकामामध्ये रोमन संख्या वापरलेल्या आहेत तर या रोमन संख्या वापरून त्यांनी एक अर्ध अर्ध वर्तुळ तयार केलेला आहे इथे तुम्ही बघताय की एम सी एम दोन वेळा एक्स लिहिलेला आहे व्ही लिहिलेला आहे दोन उभ्या रेषा मारल्या आहेत तर ही पद्धत त्यावेळेस वर्ष दाखवण्याची होती आता जसं आपण म्हणतो की दोन हजार वीस साल चालू दोन हजार एकवीस साल चालू आहे आणि आपण ते मराठी किंवा इंग्लिश संख्येमधून दाखवतो तसं त्या काळी वर्ष दाखवण्यासाठी रो रोमन संख्या युज वापरत होते तर ह्याची फोड आपण पुढे बघणार आहोत ह्यामध्ये एमचा एमचा अर्थ काय सीचा अर्थ काय एक्सचा अर्थ काय आता इथे दाखवलंय की तुम्ही तुमच्या हातांवरून रोमन संख्या कशा ओळखू शकतात तुम्ही जर एक बोट वरती केलो तर ती एक उभी रेष झाली ती एक उभी रेष म्हणजे एक एक हा अंक की जो आपण मराठीमध्ये एक किंवा इंग्लिशमध्ये एक ह्या संख्येने दाखवतो तोच रोमन रोमन लिपीमध्ये आपण एक उभी रेष दाखवून लिहितो दोन बोट केली तर दोन उभ्या रेषा काढतो तर दोन उभ्या रेषा म्हणजे हा दोन अंक झाला तीन उभ्या रेषा काढल्या तर हा तीन अंक होतो त्याचप्रमाणे जर तुम्ही चार उभ्या रेषा काढला तर चार हा अंक रोमन लिपीत होत नाही चार हा अंक रोमन लिपीत लिहिण्यासाठी आपल्याला एक व्ही काढावा लागतो आणि व्हीच्या अगोदर एक उभी रेष काढावा लागतो तर व्ही म्हणजे पाच आणि व्हीच्या अगोदर एक उभी रेष म्हणजे पाच मधून एक गेले म्हणजे चार तर चार ही संख्या रोमन लिपीमध्ये अशा पद्धतीने लिहितात एक उभी रेष आणि त्याच्यानंतर व्ही काढतात तर असे काही संख्या दाखवण्याचे काही नियम रोमन लिपीत आहेत ते तुम्ही ह्या पाठामध्ये पुढे पुढे जाऊन बघणारच आहात 
इतने एक सुंदर तख्ता लिखेला है हेमदे एक एक पास दहापर्यंत संगित है कि रोमन ले रोमन संख्या कशा लिया एक मजे रोमन मे कि तीन कि चार कि अशा पद्धति दर्शवल है तो तुम्हें बगित तो दहा हा एक्स ने लिखता वीस हा दोन वेला एक्स का है दोन वेला एक्स मे दहा अधिक दा मन दोन वेला अधिक दहा के वीस होता मन दोन वेला एक्स एक्स का है तो प्रमाण तुम्हें बगित तो शंबर हे सी ने दाखले जो डी चपर इत के एम चपर के वी चपर के तो हा तख्ता तुम्हें तुम्हार वहीत लिखन का एक मोटा चार्ट बनवा और तुम्हार भिंती पर चिटकवा जेनेकर तुम्हारे रोमन संख्या हाँ लवकर लक्षा रह आता इतना अपन बगू कि जर आप एखाद वर्ष घे अपन मराठी में कस लिखो इंग्लिश मे कस लिखो आर आप रोमन संख्या बगित कस लिखू शको आता इतना एकोनास से चौर है इंग्रजी में लिखन दाखोले फोड़ कश के लिए एक हजार नौशे ऐसी और चार तर एक हजार हे रोमन संख्य मध्य एम हा अंका दाखिल एम हा अक्षरा दाखिल नौशे हे सी एम या अक्षरा दाखिल ऐसी मनता तुम्हें तो एल का है तीन वेला एक्स का है मजे तो ऐसी जाए चार दाखना एक उबी रेस का वी का है ये चार जाए हा सर्व हे सर्व अक्षर एकत्र कर एम सी एम एल तीन वेला एक्स उबी रेस आ वी का है तो हेला एक चौर एक चौर दर्शन पद्धत या का अभी होती रोमन लिपित लिपि संख्या वपरून के वर्ष दाखत होते आता हाँ पुढ़ पाठा मधे अपन रोमन संख्या अधिक विस्तृत प्रमाण शिकार आहोत्तर